那大家好，这节课呢，我们就来讲一下 factors a fact o r position of equilibrium。首先，我们引入的 principle 叫做 the Chatless Principle。It states that if a system in equilibrium is determined by any changes in determining factors such as temperature, pressure, and concentration of components, the system will turn to shift its equilibrium position so as to counteract. The fact of the disturbance. 也就是说，当一个化学反应处于平衡位置的时候，如果有外界的一些 determining factors， 比如说温度、pressure， 或者是 concentration components 改变了，那这个 system 呢，这个化学反应呢，就会 shift its equilibrium position 去抗衡外界这些改变。那这些主要的因素呢有三个，第一个是 increase in the pressure。或者是 temperature change， 或者是 the concentration of components。首先呢，我们来讲一下第一个是 increase the temperature。举个例子，一个化化学反应方程式，比如说 A 加 B 生成了 C 加 D。如果它是个放热反应，那就是 exothermic reaction。同学可以理解为 ，A 加 B 生成了 C 加 D， 并且还生成了热量，也就是 heat。当外界温度升高，也就是说，我以环境中的 heat 非常的多，那我就相当于 Q 是升增加了的，所以我们可以把 Q 标记为增加了。那这时候。这个反应为了抗衡外界这个改变，这个改变是 heat increase， 那反应就要往左移动。为什么呢？因为往左移动，我会吸收更多的热量，也就是抗衡外界的温度升高，使平衡再次达到。所以 equilibrium position will shift to left direction。相反，如果这个反应呢，它是一个 endothermic reaction。那我们呢，就把这里的这个 heat 给擦掉，在这个反应的左边加上 Q， 也就是 heat。当温度升高的时候，相当于 heat supply increase， 也就是环境中的 heat increase， 我们就可以在这里标记为。Heat increase. 这个反应为了再次达到 equilibrium， 也就是克服外界的这个改变，我的反应就会向右移动了。为什么呢？因为往右移动，我更多的 heat 会从 environment 中吸收，这样外界的温度升高了，我同时热量也在吸收，去抗衡外界的这个改变，来达到反应的。再次平衡，所以这就是我们所说的 the c h a t t l e s s principle。如果是 temperature 降低的话，同学们很好写理解，那就是外界的 heat 减小了，我这里写成 Q 也就减小了，所以我们在这里改成 Q decrease。那同学们发现了，当 Q decrease 的时候，我们为了抗衡外界这个改变，我们要怎样 increase of Q？ 所以呢，这个 equilibrium position will shift to the left again。这样子的话 ，D 加 C 生成了 A 加 B 和一定的热量。这样子为外界温度降低，我热量我反应会提供更多的热量来。克服来抵抗外界温度降低，来达到再次的平衡，所以这就是 the c h a t t l e s s principle 想要叙述叙述的一个过程。好，我们再看一下 increase the pressure。increase the pressure 我们怎么样理解呢？当我们的 pressure 增加的话，其实是什么？我可以想象成我们这个体积，这个 volume 里面的体积在被一步步的压缩。
那这样子原子之间它们的距离就会增加，所以呢，但是原子想想着我要我要 freedom， 我要自由，所以呢，这个反应就会往着 increase the volume 的那个 direction 而是改变。比如说，当 pressure increase 的时候，这个反应方程式很明显，反应的左边有三 a 加二 b。但是反应的右边就只有一个 C atom， 所以当 pressure increase， 我的 volume 相当于是 decrease 的，我的原子之间的距离是增加了的，我的反应是想去增加我原子之间距离的那个方向反应，所以就会往右移动。这样子的话，这个 vol 在一定体积下，我这个一定体积下的原子数目就会减少，这样子它们的相当于它们距离就会增加，所以就会 producing。More amount of C component. 相反，当 pressure decrease 的话，相当于我们可以想象成这个一定体积下，它的原子的距离增加了。这样子的话，我这 equilibrium 想再次平衡，就必须往 increase the number of atoms 的那个方向去反应。这样子的话，我的 equilibrium position 就会 shift to the left. 这样子去 produce more atoms or molecules in order to counteract the fact of decreasing the pressure. 好，最后我们再看一下 concentration of the component 是怎样影响的。Concentration of components 可以说是最最直接影响 equilibrium position 的一个因素了。我们还是用之前的这个例子，三 A 加二 B 生成了 one component C。当 concentration of A or B increase 的时候，这个 equilibrium position 就会 shift to the right direction。为什么呢？因为我想，这个 equilibrium position 它去减少这个 concentration A and B 的方向移动。那这样子的话 ，A and B 就会消耗的更快，并且产生更多的 C， 这样子使反应再次达到平衡。反过来的话也是非常容易的。当 C 的 concentration increase， 我想减少 C 在这个液体中，这个溶液中的 concentration， 那这样子的话，这个反应就会 producing more and A and B 吧。做、so、catalyst 是个非常重要的点，它其实是并不影响 equilibrium position。我们学过 catalyst 的定义是 increase the rate of re。我们之前学过的 catalyst 的定义是 increase the rate of reaction， 也就是说，我使反应的速率变化的更快了。但是我反应是往左反应更多，还是往右反应更多，它是并不影响的。它只会影响这个反应的快或者是慢，或者是它只会影响这个反应的速度。所以 it cannot change equilibrium position because it change the route. For the reaction to take place. 好了，这就是我们这节课想说的内容。谢谢同学们的收听。